Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nguyễn Văn Bàn long trọng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự và chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Bàn. Hiệu quả trong điều trị bằng methadone cho người nghiện ma túy, góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV. Đổi mới công tác đào tạo nghề và hỗ trợ cho nông dân ở Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, sáng ngày 16 tháng 11, Nguyễn Văn Bàn đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng 16 tháng 11 năm 1950, 16 tháng 11 năm 2020. Đến dự chung vui và phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, mong muốn đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Bàn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sáng tạo trong khơi dậy tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, kinh doanh, đưa Văn Bàn sớm trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, đại biểu các đơn vị địa phương kết nghĩa, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lãnh đạo huyện Văn Bản qua các thời kỳ, cùng đại biểu đại diện cho cán bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Nguyễn Thành Sinh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Văn Bản đã nêu bật chặng đường vẻ vang, anh hùng, 70 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Bản. Ngày 16 tháng 11 năm 1950, huyện Văn Bản được giải phóng, đánh dấu mốc son trói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Văn Bản. Suốt chặng đường 70 năm chiến đấu xây dựng và phát triển, mặc dù xuất phát điểm thấp, cùng với những khó khăn vốn có của một huyện miền núi, song trong bất cứ hoàn cảnh nào, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ huyện qua các thời kỳ, nhân dân các dân tộc huyện Văn Bản luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, một lòng theo đảng, phân đấu xây dựng huyện Văn Bản, ngày càng đổi thay toàn diện. Đặc biệt sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của ban chấp hành Đảng bộ, huyện Văn Bản đã đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện. 25 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đại hội, kinh tế đạt mức tăng trưởng bình quân của cả giai đoạn là 12,04% một năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,2 triệu đồng một năm. Đến nay huyện Văn Bản đã có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát triển giáo dục và đào tạo, huy động nguồn lực đầu tư phát triển luôn đứng tốt đầu của cả tỉnh. Hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội đạt hiệu quả với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác quốc phòng an ninh được quan tâm. Thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc. Nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ huyện đặt mục tiêu đưa văn bản trở thành huyện phát triển khá của cả tỉnh. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện văn bản lần thứ 21 đã xác định 19 chỉ tiêu lớn, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và lựa chọn hai lĩnh vực đột phá. Ban chấp hành Đảng bộ huyện cụ thể hóa bằng 8 đề án, 4 nghị quyết, 5 kế hoạch trọng tâm. Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên then chốt. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng nông thôn mới là trọng tâm xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông hạ tầng các khu đô thị hình thành các vùng kinh tế trọng tâm là đột phá khai thác tiềm năng thế mạnh đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư là động lực phát huy nội lực huy động tối đa nguồn lực tăng thu ngân sách để chi cho đầu tư phát triển phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và giảm nghèo bền vững chặng đường phát triển trong thời gian tới đảng bộ huyện xác định có những thời cơ thuận lợi song cũng còn nhiều khó khăn thách thức Đảng bộ Văn Bản rất mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ các sở ban ngành của tỉnh, sự phối hợp của các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát huy truyền thống huyện anh hùng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, 
xây dựng văn bản giàu đẹp văn minh. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, trải qua các chặng đường lịch sử, Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện Văn Bản luôn đoàn kết, đồng cam, cộng khổ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, cần cù trong lao động sản xuất. Đến nay Văn Bản đã trở thành điểm sáng trong thu ngân sách cũng như thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Văn Bản vẫn còn nhiều khó khăn như tỷ lệ hộ nghèo còn cao, quy mô kinh tế còn nhỏ, liên kết trong sản xuất nông nghiệp chưa mạnh, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, kết cấu hạ tầng còn chưa đồng bộ, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của các chi bộ dưới cơ sở chưa thực sự rõ nét. Đây là những thách thức đang đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trước mắt và trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tin tưởng rằng với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Bản sẽ tiếp tục phát huy đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững bước tiến lên, đưa Văn Bản trở thành huyện phát triển khá của cả tỉnh. Cần tập trung phân tích, nhận định làm rõ những thuận lợi, những khó khăn của huyện, từ đó xây dựng đồng bộ các giải pháp nhằm tận dụng, khai thác tối đa những tiềm năng lợi thế, khắc phục bằng được những khó khăn yếu kém, hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21. Trước mắt, ngay trong năm 2020, Đảng bộ, chính quyền, huyện cần tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đã được giao, hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà ruột nát trên địa bàn, tập trung đẩy mạnh xây dựng hoàn thành nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân là tiền đề vững chắc để cho năm 2021 và những năm tiếp theo. Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh của tỉnh, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của các cấp chính quyền, nhất là cơ sở, đảm bảo hết sức chủ động và tiệm cận được với xu hướng phát triển mới, đó là xu hướng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của cách mạng số. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân, cán bộ huyện Văn Bản cùng các cá nhân có thành tích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã trao huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai, trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Văn Bản. Ngày 15 tháng 11 Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 15 năm 2020 và phát động cuộc thi lần thứ 16 năm 2021. Dự lễ trao giải có đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 15 được phát động từ tháng 11 năm 2019 và nhận được 128 sản phẩm của các em học sinh đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 54 sản phẩm của 124 tác giả và nhóm tác giả được lựa chọn vào vòng trung khảo. Các sản phẩm thuộc các lĩnh vực như đồ dùng dành cho học tập, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, thân thiện với môi trường. Sau khi đánh giá chấm điểm các sản phẩm của hội đồng giám khảo, ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 40 sản phẩm. Trong đó, 4 sản phẩm đạt giải nhất, 8 sản phẩm đạt giải nhì, 12 sản phẩm đạt giải ba và 16 sản phẩm đạt giải khuyến khích. Trên cơ sở các sản phẩm đạt giải và dựa theo tiêu chí về tính sáng tạo, tính mới và khả năng ứng dụng trong thực tiễn, ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 3 sản phẩm gửi tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020. Kết quả, sản phẩm mô hình trường học bán chú của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở Hoàng Thu Phố huyện Bắc Hà đạt giải khuyến khích. Sản phẩm Nam Bắc một lòng của các em học sinh trường trung học phổ thông số 2 Bảo Thắng đạt giải 3. Sản phẩm Mô hình di sản văn hóa của người giao ở Lào Cai của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở xã A Mú Sung, huyện Bát Sát đạt giải đặc biệt của cuộc thi. Để kịp thời động viên các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên như đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 15 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tỉnh đoàn Lào Cai, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân. 
Báo Lào Cai cũng đã dành 5 phần quà tặng 5 tác giả là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên như đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 16 năm 2021. Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, ban thảo về dự thảo Luật Giao thông Đường bộ sửa đổi, đa số đại biểu chưa thống nhất được việc tách hay không tách Luật Giao thông Đường bộ. Đồng thời cho rằng từ đây cho đến kỳ họp thứ 11 còn rất ít thời gian, trong khi các vấn đề cần đánh giá tác động vẫn chưa được làm rõ. Với tinh thần thận trọng, một số đại biểu Quốc hội kiến nghị dự án Luật Giao thông Đường bộ nên trình vào Quốc hội khóa 15 tới đây. Theo một đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật Giao thông Đường bộ sửa đổi chưa tuân thủ đúng quy định của chương trình luật pháp lệnh. Một số nội dung vẫn chưa có sự đánh giá tác động đầy đủ. Tuy nhiên, thời gian của Quốc hội khóa 14 không còn nhiều. Để đảm bảo thận trọng, phân tích, đánh giá đầy đủ dự án luật giao thông đường bộ, nên trình vào Quốc hội khóa 15 thảo luận thông qua. Tôi cho rằng đây là những cái vấn đề rất lớn trong cái việc mà phân tách giữa cái, cái luật này. Cùng một phạm vi điều chỉnh, do đó cần phải có thời gian nhiều hơn nữa để xem xét, đánh giá và phải ngay từ bên phía các cơ quan chuẩn bị được chính phủ giao chuẩn bị cái nội dung này để làm rõ hai cái nội dung này. Việc tách luật và trình dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ có phần gấp gáp mới được trình trong tháng 9, trong khi chính phủ trình hai phương án để quốc hội thảo luận, xem xét, quyết định. Như vậy chính phủ cần có thêm thời gian để xem xét, đánh giá tác động kỹ lưỡng sau khi nhiều đại biểu quốc hội góp ý là không nên tách làm hai luật là mất tính thống nhất đồng bộ của pháp luật. Tôi thấy rằng là nếu như mà ngồi hai cơ quan ngồi với nhau để mà xác định cái gì là của luật giao thông đường bộ, cái gì của luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là một điều khó. Tôi cho rằng có những cái không thể tách được. Và khi mà nó đã không tách được và có cái sự trùng dẫm lên nhau, thì cái câu chuyện mà tổ chức thực hiện trong thực tiễn là sẽ phức, sẽ rất phức tạp và khó khăn. Và tôi cho rằng là cần phải đánh giá rất kỹ lưỡng khi mà ban hành cái dự án luật này. Thành phố Lào Cai vừa tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Lào Cai. Với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại, tại thành phố Lào Cai đã tổ chức ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông nhằm tưởng nhớ và bày tỏ niềm cảm thương sâu sắc với những người xấu số khi tham gia giao thông, cùng chia sẻ nỗi đau và sự mất mát với người thân của họ. Thông qua hoạt động này là lời cảnh báo cho toàn xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông, những hậu quả nặng nề của tai nạn giao thông, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội của người tham gia giao thông. Đồng thời, thông qua hoạt động này nhằm chia sẻ và giúp đỡ các gia đình, nạn nhân bị tai nạn giao thông. Sau lễ gia quân, các lực lượng tham gia buổi lễ đã tổ chức diễu hành tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và các thông điệp về an toàn giao thông trên các tuyến đường trục chính của thành phố Lào Cai. Sau gần 7 năm triển khai thực hiện, chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc viện bằng thuốc methadone tại tỉnh Lào Cai đã mang lại những hiệu quả tích cực. Sử dụng methadone không chỉ làm giảm tình trạng sử dụng ma túy, cải thiện sức khỏe cho người tham gia điều trị, mà còn đẩy lùi tình trạng lây nhiễm HIV, góp phần ổn định tình hình an ninh trẻ tự tại địa phương. Chương trình methadone được triển khai tại tỉnh Lào Cai từ tháng 7 năm 2013. Đến nay, toàn tỉnh đã có 16 cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone với tổng số 4.000 người nghiện điều trị. Các cơ sở điều trị được triển khai đa dạng theo nguyên lý lồng ghép tối đa với các cơ sở y tế nhằm tạo thuận lợi nhất để người bệnh tiếp cận uống thuốc hàng ngày. Cái xu hướng về cái việc mà uống methadone thì ngày càng gia tăng bởi vì người ta cũng đã thấy được cái lợi ích của điều trị methadone. Trong quá trình đến điều trị uống thuốc của methadone thì người ta vẫn tiếp tục cái tham gia vào cái quá trình học tập và lao động sản xuất ở ngoài cộng đồng rồi ở gia đình họ vẫn ở gần gia đình hơn và họ vẫn tiếp tục à, uống methadone và đến điều trị và người ta thường xuyên sinh sống ở trong cộng đồng thay vì cái việc là đi cai nghiện bắt buộc hiện các cơ sở điều trị methadone trên địa bàn toàn tỉnh đang điều trị thường xuyên cho 1.500 người chiếm 33% số người nghiện ma túy toàn tỉnh qua đó đã giảm chi gần 30 tỷ đồng mỗi năm ngân sách so với đi cai nghiện bắt buộc tập trung tỷ lệ người nghiện được điều trị duy trì đạt trên 70% methadone này uống nó không có tác hại gì nhưng mà nó khỏe nó nó uống nó vẫn đi làm bình thường được nhưng mà cái thuốc viện này uống chơi nó không đi làm được uống thuốc này vẫn đi làm được à, những đầu tiên bệnh nhân đến đây thì rất là so suối à, người rất là à, à, là gầy yếu 
và qua quá trình điều trị và các bệnh nhân đại đa số bệnh nhân tuyệt đại đã tuân thủ điều trị và đến nay thì sức khỏe bệnh nhân khá tốt và đã công ăn việc làm. Sau một thời gian điều trị methadone, tần suất bệnh nhân sử dụng chất dạng thuốc phiện giảm rõ rệt. Việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone cũng đã góp phần làm giảm hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau khi tham gia điều trị. Hiện nay thì chính phủ cũng đang cân nhắc và để thí điểm triển khai cái gọi là một cái chương trình gọi là phát thuốc dài ngày, phát thuốc methadone dài ngày để làm thế nào mà giúp cho những người mà đang điều trị methadone họ có thể ổn định cuộc sống tốt hơn, có được việc làm. Chương trình điều trị methadone tại tỉnh Lào Cai đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần từng bước đẩy lùi tên nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Song để chương trình mang tính bền vững, cần có sự quan tâm và cuộc tích cực hơn nữa của các ban ngành đoàn thể, sự đồng thuận, tham gia, ủng hộ của người dân, gia đình, người bệnh nhằm hướng tới mục tiêu cộng đồng trong sạch, vững mạnh, không có tên nạn xã hội. Ngày 16 tháng 11 tại xã Minh Lương, huyện Văn Bản, chi nhánh Viettel Lào Cai tổ chức sơ kết 6 năm và khởi động năm thứ bảy thực hiện chương trình Vì Em Hiếu Học, năm học 2020-2021. Chương trình Vì Em Hiếu Học được Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt theo xây dựng kế hoạch thực hiện trong 10 năm, từ năm 2014 đến năm 2024, triển khai xuống tận cấp xã, trong đó ưu tiên 2.331 xã nghèo theo chương trình 135 và 311 xã đặc biệt khó khăn. Tại Lào Cai, trong 6 năm qua, vào dịp năm học mới, Việt theo Lào Cai đã phối hợp với Sở Giáo dục, Hội Khuyến học, các trường thực hiện trao trực tiếp 6.880 suất học bổng trị giá 6,8 tỷ đồng cho các em nghèo trên 100 xã của toàn tỉnh. Tại lễ khởi động chương trình Vì Em Hiếu Học năm học 2020-2021, 30 học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Nậm Xây, Nậm Xé và Minh Lương được trao tặng học bổng và quà từ chương trình. Năm học này sẽ có 120 suất học bổng được trao cho 120 em học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở tại huyện Văn Bàn. Đại diện Việt theo Lào Cai cũng trao biểu trưng 1040 suất học bổng cho 1040 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh. Nâng tổng số em đã nhận được học bổng của Việt theo trên toàn tỉnh là 7920 em học sinh. Được biết trong nhiều năm qua, tại Lào Cai kinh phí thực hiện các hoạt động xã hội của Việt theo tới nay lên tới gần 50 tỷ đồng trong đó có 12,9 tỷ đồng dành cho ngành giáo dục Lào Cai. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chi nhánh Việt theo Lào Cai khẳng định thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động chung tay vì cộng đồng, đồng hành cùng các hoạt động công tác xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để tăng hiệu quả công tác đào tạo nghề ngắn hạn cho nông dân, thời gian qua, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Nhờ vậy, nhiều nông dân sau khi tham gia các lớp dạy nghề ngắn hạn, đã áp dụng rất tốt kiến thức đã học vào công việc thực tế, từ đó có thêm thu nhập. Đây là lớp dạy nghề theo may thổ cẩm được Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh tổ chức tại xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa. Chọn một địa bàn đặc biệt khó khăn, Trung tâm mong muốn những nông dân này có việc làm, có thu nhập ngay sau đào tạo. Ngoài việc mời các nghệ nhân người mông người giao tham gia truyền nghề, Trung tâm đã mời những thợ thêu may đã được công ty Babeni đào tạo trong những năm trước để làm giảng viên thực hành, trực tiếp hướng dẫn học viên kỹ thuật thêu may thổ cẩm truyền thống cũng như các mẫu thêu mới do công ty thiết kế đặt hàng. Toàn bộ nguyên liệu trong quá trình học nghề như chỉ thêu, vải đều được doanh nghiệp đài thọ. Sau khi kết thúc khóa học, công ty Babeni ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm của bà con. Điều này khiến 60 học viên của lớp thêu may thổ cẩm ở xã Ngũ Chỉ Sơn hết sức phấn khởi. Dạ, em được xã gọi đi số công ty để học. Nếu mà gặp à, những chị nào mà học nhanh ấy, thì tầm 1 2 ngày là biết. Còn nếu mà khó để mấy chị khó học ấy, thì phải mất thời gian lâu. Em thấy các bạn ở Ờ, ngoài này là có đã thiêu và có thu nhập một tháng các bạn ấy có thể là không đi làm thuê thì các bạn ấy có thể ở nhà thiêu thì cũng có tiền thì em cũng rất là muốn học cái lớp này nó rất là giúp ích nhiều mình vừa ở nhà thiêu mình vừa làm được việc nhà và thì đấy cũng là một cái thu nhập cho chị em ở nhà nông thôn này Năm 2020 này, trong bối cảnh kinh tế cả nước khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nguồn ngân sách nhà nước dành cho việc tổ chức các lớp đào tạo nghề cho nông dân bị giảm đáng kể. Trung tâm hỗ trợ nông dân đã cố gắng mở được 6 lớp dạy nghề dưới 3 tháng cho 180 lao động nông thôn tại một số huyện thị xã trong tỉnh. Đáng chú ý là tất cả các lớp học nghề này đều được đổi mới căn bản cả trong phương pháp đào tạo lẫn trong cách thức hỗ trợ, 
nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là giúp nông dân có thêm thu nhập giảm nghèo bền vững. Các cái lớp dạy nghề phi nông nghiệp thì chúng tôi hướng vào là phải tạo ngay cái đầu ra cho cái sản phẩm thì đã được cả, à, doanh nghiệp là người ta tiêu thụ luôn cái sản phẩm đó. Còn về các cái lớp lĩnh vực nông nghiệp thì chúng tôi là dành một cái thời gian nhất định là một phần ba cái chương trình để dạy về những cái lý thuyết cơ bản. Thế còn những cái thời gian chính là chúng tôi dành lại là để cho bà con là được thực tập luôn trên đồng ruộng. Thế thì thông qua những cái hướng dẫn như thế thì bà con là học và áp dụng vào ngay được với những cái công việc của từng gia đình. Cùng với đổi mới trong công tác dạy nghề, việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế cũng được Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh hết sức chú trọng. Những hoạt động thiết thực này của Trung tâm đã giúp nông dân có thêm kiến thức kỹ năng tìm kiếm thị trường, tiếp thị hàng hóa, tổ chức mạng lưới bán lẻ và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng, dần khắc phục được những điểm còn yếu của nông dân vùng cao Lào Cai hiện nay. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!